വെളിച്ചത്തിൻ്റെ തുടർ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മഴവെള്ളം മലയാളിയുടെ ക്രൂഡ് ഓയിൽ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അരുനിമിഷം മാറുന്നു നമ്മുടെ ഊർജ സ്രോതസ്സുകൾ മാറുന്നു പണ്ട് മനുഷ്യരും പിന്നെ കുതിരയും നൽകിയ ഊർജം യന്ത്രങ്ങൾ നൽകാൻ തുടങ്ങി യന്ത്രത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇന്ധനമായി കൽക്കരി ഉപയോഗിച്ചു എണ്ണ ഉപയോഗിച്ചു പിന്നീട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നു കാലത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം മാറി മാറി വരുന്നു ഊർജത്തിൻ്റെ സ്രോതസ്സായ ഇന്ധനത്തെ വിറ്റ് സന്നമാ സമ്പന്നമാകുകയും അതിസമ്പന്നമാകുകയും ചെയ്ത ലോകരാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദുബായ് അതിനുദാഹരണമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഊർജം ഇനി മനുഷ്യരാശിയുടെ ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് ജലം തന്നെയാണ് ജലാശയങ്ങളാണ് ജലത്തിലായിരിക്കണം നാളെക്കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നാളെ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധമാണെന്ന് പല പണ്ഡിതന്മാരും ശ്രാ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും സൈദ്ധാന്തികരുമൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര തന്നെ പ്രശ്നം അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ടിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് വലിയ സൗഭാഗ്യത്തിന് നടുവിലാണ് കാരണം എത്ര ജലക്ഷാമം ഉണ്ടായാലും വേനൽക്കാലത്തായാലും ആവശ്യത്തിലധികം ജലം എല്ലാവർക്കും മൺസൂൺ മഴയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ജൂൺ ആദ്യം മുതൽ നവംബർ വരെയുള്ള കാലത്ത് കേരളത്തിന് മേൽ പെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് ജനം അത്ര തന്നെ സസ്യജാലങ്ങൾ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജലസ്രോതസ്സുകൾ നമുക്കിടയിലുണ്ട് നദികൾ പുഴകൾ കടലുകൾ കായലുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് സുലഭമായി കിട്ടുന്നുണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു അറിവായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് മഴവെള്ളം സംഭരണികൾ ശേഖരിച്ച് മറ്റു പല ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ വൻ വൻ തോതിലുള്ള പണം നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇത് സംബന്ധിച്ച് ലോകത്ത് ധാരാളം ഗവേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നിനു മേൽ മറ്റൊന്നായി അടുക്കി വയ്ക്കാവുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടെയ്നറുകളിലാണ് ഇത്തരം കണ്ടെയ്നറുകളിൽ വെള്ളം നിറച്ച് ജലദൗർബല്യമുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ ഷിപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തെ കേരളത്തിൻ്റെ ബ്രാൻഡിൽ വിപണിയിൽ എത്തിക്കണം മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ ചെറിയ കുപ്പികളിൽ ജലം വിൽക്കുന്നതും സാധ്യമാണ് എങ്കിലും ഭാവിയിലേക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ഒരു മാരകശല്യമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വിൽക്കുന്നത് ഓഫീസ് ആവശ്യങ്ങൾക്കും വീട്ടാവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള കണ്ടെയ്നർ കണ്ടെയ്നറുകളിൽ നിറച്ചായിരിക്കണം ഇത്തരം ഒരു കണ്ടെയ്നർ വെള്ളം വാങ്ങിയാൽ ഓരോ ഓരോരോ ദിവസത്തേക്ക് ഓരോ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ തികയും എത്ര ശുദ്ധമുള്ള എത്ര ശുദ്ധകാലമുള്ള രാജ്യത്തും മനുഷ്യർ സാധാരണഗതിയിൽ ടാപ്പ് വാട്ടർ കുടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൊച്ചി പോലുള്ള നഗരത്തിലെ സമ്പന്ന വീടുകളിൽ പലതിനും പാചകത്തിനും കുടിക്കാനും പാക്കേജ് ചെയ്ത് വെള്ളം വാങ്ങിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് എത്ര ശുദ്ധിയുള്ളതാണെന്ന് എന്നതിനേക്കാൾ മനഃശാസ്ത്രപരമായ ഒരു ചിന്തയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ജലവകുപ്പിൻ്റെ പൈപ്പുകൾ പലതും ഓടകൾക്കകത്ത് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നു ദുർഗന്ധം വരുന്നു അത് പൊട്ടികൊലിച്ച് ഓടയെ വെള്ളം ജലവിതരണ തുകളിലൂടെ കയറുന്നു ഇത്തരം ചിന്തകളിൽ നിന്നാണ് ശുദ്ധമായ വെള്ളം എന്ന നിലയിൽ പാക്കേജ് വാട്ടർ വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ മഴക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം സൂര്യതാപത്താൽ വിഷമിക്കുന്നത് അറബുനാ അറബ് നാടുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസികൾ താമസിക്കുന്ന അറേബ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയും സമാനമായ കാലാവസ്ഥ തന്നെയാണ് വരണ്ട മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലാവട്ടെ ഇവിടെയെല്ലാം തത്സമയം വെള്ളം എത്തിക്കാം സ്റ്റോർ ചെയ്തു വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ആ സാധ്യതയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വലിയൊരു വിപ്ലവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അത്തരം സാധ്യതകൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അതിന് വലിയൊരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ നമുക്ക് വേണം കേരളത്തിൻ്റെ ഓരോ വീടും വെള്ളത്തിൻ്റെയും ഓരോ സംഭരണികളായി മാറണം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ വീട്ടിൽ നിന്നും ആയിരം ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും ശേഖരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ആദ്യമേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അതൊരു ബൃഹത്തായ പദ്ധതിയാണ് നിസാരമല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു നമ്മൾ കരുതുന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു പദ്ധതിയാണത് അതിന് വലിയൊരു സംവിധാനം ആവശ്യമുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കണം ഇതിൽ പ്രധാന ഘടകം അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഒപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണം പ്രോസസ് ചെയ്യണം അതിനെ കണ്ടെയ്നറുകളിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളിലും രണ്ടോ മൂന്നോ യൂണിറ്റുകൾ വീതം മാൻ പവർ വേണ്ടിവരും കുടുംബശ്രീ പോലെയുള്ള സംരംഭങ്ങളെയും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരെയും ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്താം ഇന്ന് നമ്മൾ തൊഴിലുറപ്പുമായി പദ്ധതി നടക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ അതിൽ കൂടുതലും ബഹുപരൂക്ഷവും പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി പദ്ധതി വരുന്നവർ കൂടി പ്രയോജനമൊന്നുമില്ലാതെ പോവുകയാണെന്ന് പറയുന്നവരോട് ഒരു കാര്യമേ
വെള്ളം ശേഖരിച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഈ കമ്പനി അനുശാസിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കി ബണ്ടിൽ ചെയ്ത് ബ്രാൻഡഡ് ആക്കി സ്റ്റിക്കർ പതിച്ച് അത് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും തൊട്ടടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായാലും കയറ്റുമതി ചെയ്യണം അതിൽ മാലിന്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവീഴുക എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക അത്രമാത്രം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക് വാങ്ങാനുള്ള തുക മാത്രമാണ് ഓരോ വീട്ടുകാരുടെയും മുതമുടക്ക് പ്രത്യേക രൂപകൽപ്പനയോടെ ഈ പദ്ധതിക്ക് വളരെ വലിയൊരു കണ്ടെയ്നറുകൾ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ വലിയ അളവിലും കുറഞ്ഞ വിലയിലും നമുക്ക് തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയണം കേരളത്തിൽ സുലഭമായി മഴ ലഭിക്കുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോലും ജലദൗർബല്യത്തിന്റെ കാലമാണ് അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവർക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ നിന്നും കൂറ്റൻ കുഴലുകളുടെ മറിച്ച് ഓരോ വീടുകളിലേക്കും ഓഫീസിലേക്കും വെള്ളത്തിന്റെ കണ്ടെയ്നറുകളിലാക്കി ജലം വിൽക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ജലത്തിന് ന്യായമായി വില നമുക്ക് കിട്ടും ഇന്ത്യ തന്നെ ജൂൺ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള അത്യുഷ്ണ കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരള ബ്രാൻഡ് ജലത്തിന്റെ ഒരു വൻ വിപണിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും എന്നാൽ മറ്റൊരു സീസണിൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നത് ഉറപ്പാണ് അതിന് നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൂട്ടി കാണണം അപ്പോൾ വെള്ളം കുറച്ചു പോകാതിരിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് തുടർന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രകൃതി സംരക്ഷണം വന സംരക്ഷണം മുതലായവ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ജലത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടാനും ജലം പാവനമായി സംരക്ഷിക്കാനും പ്രയത്നിക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് വലിയൊരു സംഖ്യ മാറ്റിവെക്കണം നമ്മുടെ നാടും പരിസരവും നദികളും നദീതീടങ്ങൾ നദീതീരങ്ങളും ശുചി ശുചിയാക്കുന്നതിനും കോളിഫോം ബാക്ടീരിയ ഇല്ലാത്ത നദീജല നദീജലം ഉള്ള ഒരു നാടാക്കി കേരളത്തെ മാറ്റാനും ഒരു മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ തന്നെ തയ്യാറാക്കണം അതും ഈ കമ്പനിയുടെ ഒരു ജോലിയുമായി മാറണം കമ്പനി വലിയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോലും ആ ലാഭം ഭാവിയിലെ ജലലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്തുവാനുള്ള സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കണം സമൂഹത്തെ ഉണർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായിരിക്കണം ഇത്തരം കമ്പനിക